Bienvenidos, pasajeros oscuros, donde nos habíamos quedado. Kurt es arrestado por el asesinato de Iris, pero después lo dejan ir. Harrison le confiesa a Dexter que tiene pensamientos oscuros. Molly le llena el ojete de dudas sobre Dexter a Ángela. Este tipo secuestra a Dexter, gente, no, no, no. Agárrense la silla porque esta serie va más rápido que el chavo comiendo una torta de jamón. Este es el resumen de Dexter New Blood, temporada 9, episodio 8. Poneme la intro. Arrancamos con Harrison dándolo todo en una mega batalla con los amigos del tipo al que le fracturó el brazo. Que parece que lo siguieron hasta su casa. Que pumba por acá, que roscazo por allá, que comete un sartenazo, paf, y que sac. ¿Qué? No, Harrison, ¿qué haces? Toma, toma, toma y recontra, toma. Ah, no, la cara de loco de este pibe, me quiero morir, eh. Esto ya se está yendo al re carajo. Pero no, porque era un sueño de Dexter, gente, sí, que está recontra secuestrado. Que Olu, que cómo va el trabajo que te encargué. Que bien, vos te hiciste cargo de su hijo. Que no te preocupes por eso, tráemelo ya, chao. Obviamente, cuando Dexter escucha que Harrison puede estar en problemas, se pone loquísimo y hace una movida re arriesgada. Miren, que ay, que que huerta que chocamos, que paf. Y se marchó. Ah, no, no, qué golpazo que se dio Dexter, eh. Y comienza las maniobras para desatarse y todo lindo, lindo, lindo. Hasta que. Que Olu. Corre, Dexter, corre, porque esto ya está todo recontra, repodrido. Y requete, pum. No, no, gente, no. Se comió un tiro en la pierna, me quiero morir, eh. No, gente, no. Dexter se mete en el bosque, el tipo se mete a buscarlo y empieza una cacería re furiosa. Corte a Harrison viendo como todos son felices, menos él, hasta que lo llama Kurt. Que te pasa a buscar porque tengo una sorpresa para vos. Que dale. Uf, qué fuerte, eh. La mirada perdida de Clancy Brown es todo. Qué miedo que tengo. Nos vamos con Dexter corriendo por el bosque mientras el tipo con el río lo sigue. Mientras tanto en la comisaría, Ángela mira una foto de Dexter en Miami hasta que llega Logan a meter la pata. Que debería llamar a Jim, ¿eh? parece un tipo re relajado, pero de verdad le importa mucho todo. Como esa vez que casi mata al traficante. ¿Que de qué hablas? No, Logan, no, ¿cómo hablaste de más? Me quiero morir. Logan le cuenta de cuando Dexter cagó a palos al tipo que le vendió drogas a Harrison. ¿Y qué hace Ángela, eh? ¿Qué hace? Va al bar a entrevistarlo. Que uy, la puta. Que calmate, que solo quiero hablar. Ángela se lo lleva al baño y empiezan las preguntas. Que contame qué pasó con el tipo que te lastimó la cara, que me pidió que le vendiera drogas y cuando lo llevé a mi auto me cagó a palos. Que así nomás, sin provocación, que sí. Y aparte creo que me pinchó con una jeringa. ¿Qué, qué decís? Que mira acá, acá, acá está la marca de la aguja, ¿eh? No, no puede ser esto. Corte a el Joker, digo, bueno, el tipo del rifle, que sigue persiguiendo a Dexter mientras Fantasma Dead le come la cabeza. Que tenés que salvar a tu hijo boludo ya, que es un intento. Pero el Joker le sigue disparando. Pum, pum y pum. Nos vamos rápido con Kurt, que lo llevó a Harrison al colegio, que está vacío por las fiestas, para mostrarle los trofeos de Matt y de paso enseñar le va a batear. ¿Qué? Sí, gente, a batear. Y es todo re perturbador, ¿eh? Kurt le enseña cómo pararse para pegar. Harrison conecta con una figura paterna. Todo re lindo, re lindo. Y muy, muy raro. Porque de repente Harrison está dejando que las bolas le peguen a él. O sea, como flagelándose, ¿eh? No entiendo nada. Pero no una bola, ni dos. Sino un montón de veces. Pum, 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 pum. Hasta terminar hecho bolsa. ¿Que vamos a comer ciervito? ¡Que dale! Volvemos a Dexter, que llega rengueando hasta un campamento de verano. Dejando un rastro de sangre para que el tipo del rifle lo siga. Y listo. Ya tiene un cuchillo, gente, esto promete, esto promete, vamos todavía. Mientras tanto en la comisaría, Ángela vuelve con más preguntas. ¿Qué qué pasó con el tipo que armaba las pastillas? Que cuando llegamos estaba re muerto de una sobredosis. ¿Qué cuánto tiempo tuviste allí más custodia? Que una horita nada más hasta que se tranquilizó. Mmm, dale, eh, qué rápido que va la mente de Ángela, eh. Rarísimo todo, me quiero morir. Cuidado, mi amor, eh. Cuestión que ya se hizo de noche y el tipo del rifle llegó al campamento y revisa por acá, revisa por allá y de pronto, ¡paf! ¿Que dónde tiene Kurt a mi hijo? ¿Que en su cabaña del bosque, en la solitaria? ¡Que sac! Corte a Ángela revisando el cuerpo del traficante y... ¿Qué le pasó? Que sobredosis de drogas, que tamina, de todo. ¿Y qué encuentra, gente? ¿Qué encuentra? Otro pinchazo. No puede ser, boludo. Para Ángela, que eso, Sherlock Holmes. Mientras tanto en la camioneta, que mandale un mensaje a Harrison. Que tengo miedo de que se entere Kurt. En la cabaña, Kurt le da un poco de whisky a Harrison y tal vez le da el mejor consejo de toda la serie. Que tenés que dejar de hacerte daño a vos mismo. Que vos sos quien sos. Que encontrá lo que te haga feliz y hacelo. Ay, Kurt, venías re bien, eh. Pero me parece que tal vez lo que le hace feliz a Harrison es salir a navajear a todo el mundo. En fin, Kurt cocina sirvito. Dexter le manda mensajes a Harrison para advertirle. Momento tenso cuando Harrison se va afuera a buscar leña y justo 
cuando le estaba por mandar un mensaje a Dexter. Que todo bien, que sí, que ya está la comida. Y nada, el boludo de Harrison corta la señal. Ay Dios, qué mal que la estoy pasando. En la cena, Kurt y Harrison comparten sus miserias. Pero antes, sí, llegó el momento de suscribirse al canal, gente. Así agrandamos esta familia antes de fin de año. Hagan clic en suscribirse, así nos damos amor. Que mi novia piensa que estoy loco porque le rompí el brazo al chico ese. Que me arrestaron porque mi viejo mató a una chica hace 25 años. Que qué bajón, que a veces terminás pagando por las acciones de tu padre. Tengo miedo en este momento. Y ahí Harrison se pone a hablar de que vino al pueblo a buscar una conexión con su padre, pero la verdad son muy diferentes y siente que Dexter le oculta cosas. Que no tenemos una conexión tipo padre e hijo, que eso no es tu culpa. Si fueras mi hijo no te hubiera abandonado. Que gracias por decir eso. Ahí nomás Kurt se levanta para ir a buscar algo. ¿Un poco de salsa para el ciervo? No, su rifle. No, gente, ya se vistió con su kit de asesinato y Harrison no entiende nada de nada, ¿eh? Que vas a pagar por los pecados de tu padre. Que no entiendo, que corre. Harrison trata de entender qué pasa, pero Kurt ya está en modo asesino y solo quiere verlo correr. Por suerte, justo ahí llega la camioneta y al principio Kurt está re contento porque piensa que Dexter va a presenciar la muerte de su hijo. Pero después se da cuenta quién está manejando. Kurt le dispara a Dexter, Dexter lo trata de atropellar y Harrison se queda helado hasta que se da cuenta que su padre vino a salvarlo. Entonces nada, bueno, corren a abrazarse mientras Kurt se va a la goma. ¿Que estás bien? ¿Que dónde se fue? Que no importa, vámonos. ¿En serio lo vas a dejar ir así nomás? Me quiero morir. Mientras tanto, Ángela revisa la autopsia del fabricante de pastillas y se le ocurre googlear qué tamina más Miami más homicidio. Y le salen todas las noticias del carnicero de la bahía. ¡No, Dios, por favor, no! ¡No! Corte a Harrison y Dexter en el auto, que tengo mucho que explicarte. Que decime que nunca, pero nunca te sientas solo con tus pensamientos oscuros. Que yo también nací en sangre, como vos. Que tuve tus mismos impulsos, pero mi padre me enseñó un código para canalizarlos, que te voy a explicar todo. Entonces Harrison la abraza y se da cuenta que eso es todo lo que su hijo necesitaba de él. Maybe this is all I ever wanted to. Y listo, no puede ser este episodio, gente, no puedo más. Gracias por volver, Dexter, cómo te extrañé. Gracias por el aguante, gente, no se olviden de darle like, suscribirse, darle un me gusta al video y dejar un comentario, así charlamos de series y nos conocemos un poco más. Gracias por tanto amor, nos vemos pronto.